اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یاتکم نبا الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و سمود کیا آ نہیں چکی ہیں تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے یعنی قوم نوح کی اور قوم عاد اور قوم سمود والذین من بعدهم اور ان لوگوں کی خبریں کہ جو ان کے بعد تھے لا یعلمهم الا الله ان سب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے کوئی بھی جات ہم رسول ہم بل ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر واضح تعلیمات لے کر فرد و ایدی ہم فی افواہ تو انہوں نے ٹھونس لی اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں وقال و انا کفر نہ بما اور تم بھی اور انہوں نے کہا کہ ہم کفر کرتے ہیں اس سب کا جو دے کر تم بھیجے گئے ہو وہ انا لفی شک کے مما تل اونا الہ بریب اور ہم تو جن چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو شکوک و شبہات میں مبتلا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ راد اور سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں بہت سی مشابہتیں ہیں اور دونوں میں آپ کو وہ آیات ملیں گی جو سورہ بقرہ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھنے والی اور مشابت رکھنے والی ہیں یہ دونوں جو ہیں چھوٹی صورتیں ہیں چھ رکوں پر مشتمل تھی سورہ راد اور یہ سات رکوں پر مشتمل ہے سورہ ابراہیم اور ان دونوں میں وہ نسبت موجود ہے کہ سورہ راد میں رسولوں کا ذکر ایسا ہی ایک آیت میں آیا ہے کسی کا نام نہیں اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر آیا سراحت کے ساتھ اور کئی آیات اس کے دمن میں نازل ہوئی اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ تمام رسولوں کو ایک جماعت فرض کرتے ہوئے کہ سب کے ساتھ ایک ہی سی بات ہوتی رہی ہے سب کے ساتھ معاملہ جو ہے اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے سب نے ایک ہی دعوت دی ہے سب کے رد عمل جو تھا ان کی قوم کی طرف سے وہ بھی تقریباً ایسا ہی رہا ہے تو یہاں ایک جماعت کی حیثیت سے رسولوں کو وہ سامنے رکھ کر اور بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آئے رسول مینات لے کر تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو شک و شبہ ہے اس چیز کے بارے میں جو تم لے کر آئے ہو کالت رسول ہوں کہا ان سے ان کے رسولوں نے اب یہ جمع کا سیگا چلے گا اف اللہ شک الفاد سماوات سے تم جو شک اور شبہ کی بات کر رہے ہو تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے کیا کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے یہ پھر وہی سرچنگ کوشچن اور یہ کہ ایسی بات سے گفتگو شروع کی جائے جس کو وہ بھی مانتے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے ملکر نہیں تھے تو پہلے تو یہ کہ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ کا ماننا یہ تو ہمارا قد ہماری قدر مشترک ہے ید رو کم لے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے من ظلو میں کم تمہارے گناہ بخش دے وہ یوخر کم الاجل مسمہ اور تمہیں مؤخر کرے تمہیں اور تمہاری رسی دراز کرے تمہیں مہلت دے اس دنیا میں بچنے کی الا اجل مسمہ ایک وقت معین تک کے لیے کالو اب ان سب نے کہا ان سب کی قوموں نے ایک ہی جواب دیا ان ان تم اللہ بشر و مسلونا نہیں ہے آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان تری دونا ان تصدونا اما کانا یابد و آباؤنا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ روک دے ہمیں ان چیزوں سے کہ جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباؤ اجداد فاتونا بے سلطان مبین تو لے کر آئیے کوئی کھلی سند کھلی نشانی کھلا بوجھا کالت لہم رسول ہوں کہا ان سے ان کے رسولوں نے ان نہن اللہ بشر و مسلکم نہیں ہے ہم کچھ بھی سوائے اس کے کہ تمہاری طرح کے انسان ہیں ولاکن اللہ یم اللہ میں یا شاہ میں نواد ہی لیکن اللہ کا معاملہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے اس نے ہمیں چن لیا ہے ہمارا سلیکشن ہوا ہے ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے اور ہمیں معمور کیا اس خدمت پر کہ تم خبر تمہیں خبردار کریں وبا کان لنا ناتی یقم میں سلطان اللہ بزن اللہ اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے اور تمہارے سامنے کوئی سلطان اور سند پیش کر سکے کوئی دلیل لا سکے کوئی نشانی لے آئے اللہ بزن اللہ مگر اللہ کے حکم سے 
وعلیمنور اور اہل ایمان کا تو فرض یہ ہے اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے وہ مالنا اللہ نہ توکل عن اللہ اور کیا ہو ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں ہاؤ از اٹ پاسبل فار اس کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں وقت ہرانا سب النا اس نے تو ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے ہمیں اپنے طرف آنے والے راستے تقرب اللہ کے تمام طریقے اس نے ہمیں سکھا دیے ہیں ولا نسبرن علامہ آزے تو مونا اور جو تم ہمیں ایزائیں پہنچا رہے ہو جو بھی تم کہہ رہے ہو ہم اس پر یقیناً اللہ تعالی ہم صبر کریں گے اس پر کہ جو بھی تم ایزا پہنچا رہے ہو ولا نسبرن علامہ آزے تو مونا وعلی اللہ فلیہ توکل متوکلون اور اللہ تعالی ہی پر تمام متوکلین کو توکل کرنا چاہیے وقال الذین کفروا لرسلہم وہی مکالمہ چل رہا ہے رسولوں کا ایک جماعت کی شکل میں اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے اپنے اپنے رسولوں سے اپنے اپنے زمانے میں نہ نخر جن نہ کمن ارزنا ہم لازمہ نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے اپنے ملک سے اپنے وطن سے او لتا دل نفی ملت نا یا یہ کہ تمہیں لا محالا لازم لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں ہمارے طریقے میں ہمارے دین میں فاوہ الہم رب تو ان کی جانب وہی کی ان کے رب نے لنہ لکن ظالمین کے اب ان ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے وہ لنس کے نن نہ کمل اور پھر ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں یعنی جو بھی رسول بچ گئے ان کے ساتھی اہل ایمان بچ گئے اب وہ قوم جو کافروں کی وہ ہلاک کر دی جائے گی اور پھر تمہیں ہم بسائیں گے زمین کے اندر ان کے بعد بم باد ہم ذال کلمن خافا مقامی اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہیں کانپتے رہیں لڑستے رہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ انہیں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے محاسبے کا دن ہوگا آخرت کی گھڑی ہوگی اور اس میں وہ جو عدالت اخروی ہے اس میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا ذال کا لمن خافہ مقامی و خافہ وعید اور جو میری جو وعدے سے عذاب کے جو وعدے میرے ہیں ان سے ڈرتے ہیں بس تفتہ و خواب کل جب بارن عرید تو پھر وہ فیصلہ طلب کرنے لگے جب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے یعنی قوموں نے کہا رسولوں سے وہ خواب اکل و جب بارن عرید اور پھر نامراد ہو کر رہ گئے وہ سب لوگ جو سرکش تھے اور ضدی تھے میم ورائے ہی جہنم اور ابھی تو ان کے پیچھے جہنم ہے یعنی یہ کہ دنیا میں جو عذاب آیا عذاب استحصال آیا ہلاک کر دیے گئے کلم یغنو فیحا ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں لا یورا اللہ مساکن ہوں ان کے مسکن اور محل تو باقی رہ گئے لیکن ان کے مکین جو ہے کہیں باقی نہ رہے تو ان کا حال یہ ہے کہ میں ورائی جہنم ابھی اس کے پیچھے جہنم ہے وہ اس کا میں مائن سدید اور ان کو پینے کو دیا جائے گا پیپ والا پانی یا تجر راہ جب شدید پیاس کی وجہ سے اسے گھونٹ لینے کی کوشش کرے گا ولا یقاد و یسی وہ لیکن اسے گلے سے نہیں اتار پائے گا حلق سے نہیں اتار پائے گا وہ یاتی ہل موت من کل مکان اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی وہ ماں ہوا بے میت لیکن موت آئے گی نہیں اور اس کو اس کا جو ہے وہ سختی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا یعنی ایک سختی وہ بھی ہوتی ہے جس میں موت راحت پہنچ جاتی تھی انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیمار ہوتے ہیں بےچارے شدید بیمار ہیں ان کے لیے تو موت ایک طرح سے راحت کا سامان بن جاتی ہے کہ ان کی وہ موت کچھ کی سختی ختم ہو گئی لیکن جہنم وہ چیز جگہ ہے کہ جہاں موت نہیں آئے گی لا یا منہ تو فیحا ولا یا حیا نہ پھر اس میں موت ہی آئے گی نہ وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے بلکہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی سختی مسلسل جھیل نہیں ہوگی وہ ممبر آئے ہی عذاب الغلیز اور اس کے بعد یعنی عذاب کے اندر سختی ہوتی چلی جائے گی درجات بڑھتے چلے جائیں گے شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا مسل الزین کفر و برب آمال کر آماد رشتد بہری ہو فی یوم آصف فی یوم آصف مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ آمال ہوں ان کی نیکیاں ان کے اعمال اس راہ کے مانند ہیں کر آماد رشتد بہری جس کو کہ ایک زوردار ہوا چلے کسی آندھی کے دن اور اس کو بکھیر دے یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے قرآن مجید میں تین دفعہ آیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مضمون ہے کہ گناہ جو ہے کبیرہ بھی ہے صغیرہ بھی ہے اور ایک جو صحیح طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ قبائل کا سے اجتناب کو پہلے پختہ کیا جائے محکم کیا جائے اس کے بعد یہ کہ صغائر کی طرف متوجہ کی توجہ ہو جائے توجہ کی جائے ایسا نہ ہو کہ قبائل کی طرف توجہ نہ اور صغائر کے بارے میں بڑی بحث و تبھیز و چھان بین اور اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور لمبی چوڑی گفتگو ہے اور مناظرے ہو رہے ہو یہ گویا کہ پرورٹڈ جو نیچر جو ہے جو مسخ ہو جاتی ہے مذہبی لوگوں کی تو وہاں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ صغائر کے بارے میں بہت حساس اور قبائل کے بارے میں ان کی حص جو ہے بالکل مردہ ہو جاتی ہے اسی طرح کا معاملہ یہ ہے دنیا میں کہ برے سے برا آدمی بھی کسی نہ کسی نیکی کا سہارا لیتا ہے اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے دل میں کچھ ہے اس کے ضمیر نام کی شے ہے یا وہ روح جو ہے کچھ سے سکتی ہے 
کو چیختی ہے چلاتی ہے تو ہر برے سے برے طبقے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام ہوگا جسم فروش عورتیں ہیں وہ بھی کہیں کچھ نہ کچھ نیکی کا کچھ ثواب کے پن کے کام وہ تازیوں میں نظر آ جائیں گی یا یہ کہ وہ مزاروں کے اوپر جا کر دھمال کھیلیں گی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہی ہیں اسی طریقے سے جیب کترے ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں یہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کھاتا اپنا کھول کر رکھتے ہیں تاکہ یہ کہ دل کو تسلی رہے کہ ہم چاہے برے ہیں کچھ بھی ہیں یہ تو مجبوری ہے پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام یہ تو اب ہمارا پیشہ ہے اس میں تو اب کیا کریں ہم مجبوری ہے لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ نیکی کرتے ہیں یہ نیکی جو ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں کوئی قدر نہیں کوئی بدر نہیں وہ ٹوٹل نیکی جو آیا بر میں ہم پڑھ کر آئے ہیں اگر تو نیکی ہے اس رنگ کی تب تو وہ نیکی ہے اور اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے وہ تو در حقیقت نیکی کی ایک صورت ہے ایک دھوکہ ہے ایک فریب ہے اس اعتبار سے کہا جا رہا ایسے لوگ جو ہیں جب یہ آخرت میں آئیں گے تو انہیں تو یہ خیال ہوگا کہ ہم بڑے بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں ہم نے تو یتیم خانہ کھولا ہوا تھا ہم نے بیواؤں کے لیے یا اولڈ ہوم کھولے ہوئے تھے ہم نے بوڑھے لوگوں کے لیے بندوبست کیا تھا ہم نے یہ کیا تھا ہم نے ایک شفا خانہ کھولا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن وہاں جب یہ آئیں گے تو ان کی نیکیوں کے لیے ایک تمثیل ہے کہ جس طرح وہ حباب منصورہ ہو جائیں گی تو تین جگہ قرآن میں یہ تمثیل آئی ہے جن میں سے پہلا مقام یہ ہے پھر سورہ نور کے اندر بھی آئے گا اور اس کے علاوہ شاہ سورہ فرقان کے اندر آئے گا مختلف مقامات پر ہے یہ تین مقام ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اس راہ کے مانند ہوں گی ہوں گی تو صحیح دکھائی تو جائیں گی یہ تمہارے اعمال ہیں یہ تم نیکیاں کر کے لائے ہو لیکن ایک تیز دار ہوا چلے گی اور اس کو وہ خبا منصورہ کر دے گی وہ پوری کی پوری بکھر کر رہ جائے گی اس نیکی کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی اللہ کے میزان میں اس کا کوئی بدل نہیں سورہ نور میں اسے سراب سے تعبیر کیا ہے امال ہم کا سراب ان بقیتی یا سب ہو زمان و ماں کہ ایک پیاسا جو ہے اسے نظر آ رہا پانی ہے وہ گزٹ رہا ہے لیکن یہ کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ وہاں پر اتائلا جاہ لم یجد حشین و وجد اللہ اندہ و وفا و حسابہ و اللہ سری الحساب تو یہ نیکیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ہے مسل الدین کفر برم آمال ہوں کرماد رشتدت بحری ہو فی یوم آصف لا یقدر مما کسب علا شعی ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے کوئی قوت حاصل نہیں ہے کوئی طاقت حاصل نہیں ہے ان چیزوں میں سے کسی پر بھی جو انہوں نے کمائی تھی وہ سمجھتے تھے ہم نے بڑے خطے بھرے ہوئے نیکیوں کے بڑے نیک کام کیے ہیں بڑے ثواب کے کام کیے ہیں خدمت خلق کے کام کیے ہیں فلاں کام کیے ہیں لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے ذال کا ہوا بلال البعید اور یہی ہے در حقیقت گمراہ ہو جانا اور بہت دور کا بھٹک جانا بہت دور کا علم ترا اللہ خلق السماوات اور کب الحق کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں ای یشا یوزہب کم اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے گا سب کو ہلاک کر دے گا وہ یات بے خلقن جدید اور کسی نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا اس کی خلاقی اس کی قدرت جو ہے اور اس کی قوت تخلیق جو ہے اس کی کریٹو ایکٹیویٹی اور اس کا کریٹو پوٹینشیل کہیں ختم نہیں ہو گیا ہے محمد علی کا اللہ بے عزیز اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھاری بات نہیں ہے تم سب کو ہلاک کر دے اور کوئی نئی خلق پیدا کر دے مخلوق پیدا کر دے وہ برد اللہ جمی اور پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب فقال و آفا اور تو کہیں گے وہ کمزور لوگ پسماندہ لوگ پیچھے چلنے والے لوگ جنہیں اپنے ان متکبرین سے اپنے سرداروں سے جنہوں نے استقبال کیا تھا ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبان دیکھیے ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے آپ کے پیچھے چلتے تھے آپ کی زندہ باد کے ہم نعرے لگاتے تھے آپ کے جھنڈے اٹھاتے تھے آپ ہم سے جو کہتے تھے ہم اس کو بجا لاتے تھے انا کنا لکم تبان تو ہم تو تھے آپ کے تابع آپ کے پیروکار فحال انتم مغلون انا من عذاب اللہ من شے تو آج یہاں آپ اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی ہمارے لیے کمی کر سکتے ہیں کسی درجے میں بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں قال اللہ حدان اللہ اللہ دینا کو وہ کورا جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے ہم خود گمراہ تھے ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا سوا ان علینا جگہ نام صبر اب ہمارے حق میں برابر ہے 
ہم جزا فضا کریں بے قراری کریں روئیں چیخیں چلائیں یا صبر کریں مارنا من محیص اب ہمارے لیے کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں وقال شیطان اور شیطان کہے گا لما قوز اللہ مرجا فیصلہ ہو چکے گا اہل جنت کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جنت کی طرف لے جایا جائے اور اہل جہنم کے اب لے جایا جائے گا جہنم کی طرف تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے کال شیطان اللہ قد الم ان اللہ وعدہ کو دیکھو لوگو اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا وعد الحق اور وہ واقع وعدہ سچا تھا وہ وعد تو کم اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے فاخ لفت کم میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکا وہ ما کان علی علیہ کم ان سلطان لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا میں تمہیں زبردستی برائی کی طرف نہیں لا سکتا تھا یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا اللہ دعوت کم مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا دعوت دی میں نے کہا اس راستے پر آؤ بے حیائی کو اختیار کرو فلاں کرو یہ کرو ویمن لم کی تحریک چلاؤ فلاں تحریک چلاؤ میں نے جو بھی کیا میں نے دعوت دی فسٹ جب تم لی تم نے میری دعوت کو قبول کیا فلا تلومونی و نوم انفوس تو اب مجھے ملامت نہ کرو ملامت کرو اپنے آپ کو چونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا میں نے تمہیں ورغلایا میں نے تمہیں بری راستوں برے راستوں کی طرف دعوت دی لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے اللہ داؤ تو کم فسٹ جب تم لی تم نے میری دعوت قبول کی میرے پیچھے چلے فلا تلومونی ولا ونوم انفوس تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو ماں آنا بھی مسلح کم نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کرا سکتا ہوں وہ ماں ان تم میں مسرخی ہے نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو تم بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا انی کفر تو بے معاشر تمہوں نے من قبل میں کفر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے یہ تم نے غلط کام کیا تھا تم نے تم نے اللہ کو مانا ہوتا اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے اللہ کی دعوت پر لب بیک کہیں ہوتی تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا میری بات ماری اللہ کی بات کو پیچھے ڈالا ان دی کفر تو بے معاشر تمہوں نے من قبل ان نظالمین لہم عذاب العلیم یقین ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے بہت خیر الدین امن عامل صالحات جنات تجری نکات انہار اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی خال دین فیحا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش بے اذن رب ہم اپنے رب کے حکم سے تحیت ہم فیحا سلام ان کی گریٹنگز ہوں گی ایک دوسرے کو دعائیں دینی ہوں گی سلام کی شکل میں علم تر کئی فتر اب اللہ مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اسلحہ ثابت و فروحا فی السبا کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی کلمہ طیبہ سے عام طور پر تم مراد یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے اس میں کوئی شک نہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ لیکن یہ کہ کلمہ طیب سے مراد ہر اچھی بات پاک بات خیر کی بات عمدہ بات جو بھی کلام طیب ہے جو بھی حق کی بات ہے جو بھی بلائی کی دعوت ہے اس کی مثال ہے ایک ایسے شجرہ طیبہ کی ایک ایسے درخت کی ایک بہت عمدہ درخت ہے پھلدار درخت ہے اسلحہ ثابت اس کی جڑ جو ہے زمین میں جمی ہوئی ہے وہ فروحاف سما اور اس کی شاخیں جو ہے اس کی ٹہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں بلند ہیں تو تی اوکو لہا کو لہین بیجن رب اور یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے آم کا درخت ہے فصل کا وقت ہے آم لگے ہوئے ہیں یا اور کسی چیز کا درخت ہے اس کے اندر اوکو لہا اس کا پھل جو ہے وہ آ رہا ہے متواتر وہ یل رب اللہ المسال الناس اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے لال لہم یا تذکرون تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کرے کہ نیکی کا کوئی کلام ہو نیکی کی دعوت ہو نیکی کے لیے کوئی تحریک اٹھائی جائے کوئی بھی کام کیا جائے اس کی مثال اللہ کے ہاں اس طرح کی ہے جیسے ایک بہت ہی عمدہ درخت ہے اس کی جڑ بہت گہری ہے مضبوط ہے اسے مسلسل جو ہے مل رہی ہے زمین سے نمو مل رہی ہے اسے اس کے لیے خوراک آ رہی ہے اور اب وہ پھیلتا جا رہا ہے آسمان میں اس کا سلسلہ نہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچے گا آپ نے خیر کی دعوت دی کچھ لوگوں نے قبول کیا ان کے ذریعے سے وہ بات اور کہاں تک پہنچے گی ان سے آگے وہ اور کہاں تک پہنچے گی جہاں تک جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے کسی نیکی کا آغاز کیا اب وہ نیکی جب تک دنیا میں باقی رہے گی اس کے حساب میں بھی اس کا جو ہے جو جواب درج ہوتا رہے گا 
اور جس نے کوئی بری شے کا آغاز کیا کوئی غلط حرکت اور غلط کوئی رسم شروع کی جب تک وہ باقی رہے گی دنیا میں تو اس کے جو بھی لوگ اس سے گناہ کمائیں گے تو اس کا اس کا گناہ اس کے حساب میں درج ہوتا رہے گا اس کے برعکس و مسر و کل متن خبی ستن کا شجر تن خبی ستن ایک درخت ہوتا ہے جھاڑ جھکار ٹائپ وہ درخت نہیں ہوتا جھاڑیاں سی ہوتی ہیں مثال گندی بات کی ایسے ہے گندی بات ہو بری بات ہو کل متن خبی ستن کا شجر تن خبی ستن وہ ایک ایسے درخت کے مانند ہے اس تو سب من فوق گرم جسے زمین کے اوپر اسے اکھاڑ لیا جائے جڑیں گہری نہیں ہوتی زمین کے اندر پھیلی ہوئی تو ہے نظر بہت آ رہی ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے کوئی ہمت نہیں ہے مال من قرار اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے زمین کے اوپر جیسے چاہے اکھاڑ لیجئے کسی درخت کو اکھاڑنا جو ہے وہ آسان کام نہیں لیکن یہ ایسے جو ہے جھاڑ جھکاٹ اس کو اکھاڑنا آسان ہے وہ اگر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھیل تو جاتی ہیں یہ بری باتیں بھی پھیل جاتی ہیں اور وہ عام ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کثرت الخبیص جو ہے وہ بھانے لگتی ہے نگاہ کو چونکہ زیادہ ہوتی ہے وہ خباصت جو ہے اس کی اس میں اس کی کثرت جو ہے وہ اس کو لوگوں کے لیے مزین کر دیتی ہے دولت ہے چاہے حرام سے کمائی گئی ہے خبیص دولت ہے لیکن اس دولت کی چمک دمک جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے لیکن اس کے لیے دوام نہیں ہے اس کی وجہ سے کوئی اطمینان اور سکون ان آدمی کو نہیں مل سکے گا یو سب تو اللہ الزین عامن بالقول ثابت فی الحیات دنیا اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے جما دیتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان یہ یقین ہو تو دنیا کے اندر بھی وہ شخص جمع ہوا ہوگا اس کی استقامت اس کا صبر اس کا حوصلہ اس کے اندر جو بھی پہم کام کرنے کی صلاحیت ہوگی اللہ تعالیٰ جمع دیتا ہے اہل ایمان کو بالقول ثابت یہی قول ثابت ہے اللہ پر آخرت پر رسول پر ایمان پھر حیات دنیا و فل آخرا اور پھر اسی کا ظہور آخرت میں ہوگا اسی طرح انہیں سبات آخرت میں جنت میں نصیب ہوگا وہ یو دل اللہ ظالمین اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بچھلا دیتا ہے گمراہ کر دیتا ہے وہ یفر اللہ ما شاہ اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے الم تر نظین بدلو نعمت اللہ کفرن و اہل قوم دار البوار کیا تم نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے اللہ نے انہیں ہدایت دی اللہ نے نعمت دی انہوں نے ہدایت ہاتھ سے دی اور ضلالت خرید لی کفر اختیار کر لیا اللہ نے رسول بھیجا اتنا بڑا انعام کیا اس پر اپنی کتاب نادر کی اور یہ بد بخت اس کا کفر کر رہے ہیں اللہ کے اس انعام سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں وہ آلو قوم ہوں دار البوار اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کا جلوس لے کر آئے گا اور سب سے آگے آگے وہ چلتا ہوا ہوگا اور سب کو لا کر جہنم کے گھاٹ پر آ کے اتار دے گا اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں لیڈر لوگ وہ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اپنے اپنے عوام کو اپنے متبعین کو وہ لے جا کر جو ہے وہ ہلاکت کے گھر پہ جا اتارتے ہیں جہنم وہ دار البوار جو تباہی کا گھر کیا ہے جہنم ہے یشلا نہا جس میں وہ داخل ہوں گے وہ بے سل قرار اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جائے قرار ہونے کے اعتبار سے بجال اللہ انداز اللہ اور انہوں نے اللہ کے مدے مقابل ٹھہرا دیے ہیں تاکہ وہ گبراہ کریں انہیں اللہ کے راستے سے یعنی یہ جو ند کا لفظ ہے اندازہ یہ سورہ بکرا کے تیسرے رکو میں بھی آیا تھا بلا تجر اللہ انداز تم تعلب تو ند کہتے ہیں مد مقابل کو اور اس میں اس حد تک باریک بھی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب نے ایسے ہی اپنی بغیر یعنی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کو برابر کرنا چاہا اللہ کے لیکن ایک محاورے کے انداز میں کہہ دیا ماشاء اللہ ما شیتا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں آپ نے فرمایا جال تنی اللہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے مشیت صرف اسی کی ہے ہاں اس کی مشیت کے تحت کوئی میری خواہش پوری کر دے اللہ تعالیٰ لیکن اس کی مشیت سے ہوگا عزن اس کا ہے کسی اور کا اختیار نہیں ہے تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے انداز مقرر کر دیے ہیں ضد ضد اور ند مد مقابل لے یو ان سبھی لئی تاکہ بہکائیں لوگوں کو اس کے راستے سے یہ جھوٹے معبودوں کا انہوں نے ڈھونگ لچایا ہے تاکہ اللہ کی بندگی سے ان کو بچلا سکے کل تمک تاؤ کہیے اچھا رہ لو بس لو ساز و سامان سے فائدہ اٹھا لو دنیا کی زندگی میں جو مزے اڑانے ہیں اڑا لو فعین نہ مسیر اکم الدار پھر تمہارا جو ہے لوٹنا وہ تو آگ ہی کی طرف ہے جانا ہے تمہیں آگ کے اندر ال عباد الدین آمن یقوی مسلاتا کہیے میرے ان بندوں سے اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے کل عباد الدین آمن یا یو الدین آمن نہیں آیا براہ راست کتاب مکی صورتوں میں میں نے کہا ہے شاز سورہ حج میں ایک جگہ ہے 
لیکن یہ کہ اس کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے کہ وہ صورت مکی ہے کہ مکنی ہے وہ علیحدہ ہے اس پہ جب ہم غور کریں گے پورے مکی قرآن میں یا یو الزین عامن اصطلاح یہ خطاب نہیں ملے گا حالانکہ اب یہاں کل عبادی اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لا ہے یا یو الزین عامن کے بجائے اب یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے جو بات میری سمجھ میں آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ یا یو الزین عامن امت کے لیے خطاب ہے اور امت کی حیثیت جو بنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی وہ ہوئی ہے مدینے میں آ کر جب کہ ایک امت کی شکل انہوں نے اختیار کی اور تحویل قبلہ کے ذریعے سے یہ وہ ایک مستقل امت ہونا ان کا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور یہ کہ اس مقام سے جس پر کہ یہود فائز رہے دو ہزار برس اب ان کو وہاں سے معذول کر کے اب اس امت کو وہاں پر نسل کیا جا رہا ہے اس کے بعد سے یا آئی و نظین آمنو یا آئی و نظین آمنو اور اس میں اہل ایمان بھی اور منافق بھی جو بھی اسلام کا دعویٰ کرے وہ اسی خطاب کے تحت آ جائیں گے کل عباد نظین آمنو اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں یقیم السلاطہ وہ نماز قائم رکھے وہ یونفقوں میں مار رکھ نہ ہوں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہے سرم و علانیتن کھلے بھی اور چھپے بھی اعلانیہ بھی اور مخفی طور پر بھی من قبل انجات یہ یوم اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا بے انفی ہے ولا خلال کہ جس میں نہ کوئی بے ہوگی نہ کوئی لین دین سودا خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی یہ آج بہت قریب ہے وہ جو آئے سورہ بقرہ میں آئے تو کرسی سے پہلے ہے یا یو الزین آمن انفق و بیمار رکھنا کم من قبل انجات یہ یوم لا بے انفی ہے ولا خلت ولا شفا وہاں تیسری شے کی اور کیٹیگوریکل نفی ہے وہ دن کے جس میں نہ کوئی بے ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی اللہ اللہ جی خلق سماوات ملرد و انظر ابن سماع ما اللہ ہی ہے وہ جس نے کے پیدا کی آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی فاخرج ابھی من سمرات رزق النقوم اور پھر نکالا اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے میووں کی شکل میں تمہارے لیے رزق بس سخر الکم الفل کل تجر یا فل بہر بے امر ہی اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں دریا میں اس کے حکم سے وہ سخر الکم الانہار اور اس نے مسخر کر دی ہے تمہارے لیے دریا اور نہریں اور چشمے وہ سخر الکم الشمس اور قمر دائے بین اور تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں سورج کو بھی مسخر کر دیا چاند کو بھی کہ وہ ایک دستور کے مطابق برابر چل رہے ہیں مسلسل چل رہے ہیں وہ سخر الکم اللہ لب النہار اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں اس لیے گنوائی جا رہی ہیں کہ یہ تمام جو قوائے طبیعہ ہیں یا اجرام فلکیاں ہیں ان سب کو اس کام میں اللہ نے لگا رکھا ہے کہ جس سے اس دنیا کے اندر جو حیات ہے اس کے تمام لوازم اور اس کی ضروریات پورے ہو رہے ہیں اور اس حیات کے اندر چوٹی کی حیات انسان کی ہے تو گویا کہ یہ ساری بسات ہم نے تمہارے لیے بچھائی ہے جیسے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی آیا تھا خلق لکم معافل درد جمیع تمہارے لیے بنایا ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے اور زمین کی بسات بچھانے کے لیے ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو بھی بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا تو وہ اس دھماکے کے بعد سے جو ساری گیلیکسیز بنی ہے یہ سب آخر کار اس زمین کی تخلیق اور زمین میں پھر حیات اور حیات کی بلند ترین شکل حیات انسانی تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسقر کی گئی ہیں تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگی ہوئی ہیں وہ آتا کم منکل نے ماسال تم ہو اور اس نے تمہیں دی ہے وہ تمام چیزیں جو تم اس سے مانگتے ہو مانگتے ہو یا تم نے مانگی ہے اب اس میں بھی ایک ہے شعوری طور پر مانگنا مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی مانگا لیکن نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے ہمیں تو اب پتہ چلتا ہے اس چیز کے اندر فلاں وائٹمن بھی ہے اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے ہمیں کیا پتا وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی تھی اور ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ سارا بھی جو ضروریات ہیں ہماری اس کو فراہم کیا ہوا تھا یہ تو ہم جو ہے بڑی اپنی جو تیر مار رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہم پر کھلتا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہماری کیا کیا ضرورت ہے کس کس طور سے پوری کی ہے اور کتنی لانگ چینز ہیں وہ کاز اینڈ افیکٹ کی کتنے لمبی لمبی چینز ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے جن کا ہمیں شعور بھی نہیں تو تم نے چاہے مانگا ہے شعوری طور پر اور چاہے مانگا ہے اپنے وجود میں اپنے وجود کی حیثیت سے سائی بن کر تم نے ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے گویا کے سوال کیا ہے وہ ان تعد نعمت اللہ لا توسوحا اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو احسان نہیں کر سکو گے تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو ان الانسان اللہ ظلوم ان کفار یقینا انسان جو ہے بڑا ہی ظالم نا انصاف اور بہت ہی ناشکرا ہے کفار یہ کفار نہیں ہے کافر کی جمع نہیں ہے 
فعال کے بدل پر کفار بہت ناشکرا مبالغے کا سیلا وہ اس کالا ابراہیم اور ابد البلد آمنا یہ سورہ بکرا کا جو رکو تھا پندرہواں اس سے ملتا جلتا یہ مضمون آ رہا ہے اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اے میرے رب اس گھر کو اس شہر کو مکے کو بلدن آمنا البلد آمنا اس کو بنا دے امن کی جگہ وجنوبنی و بنی یا نابد الاسلام اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی پرستش کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی گمراہی رہی تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا پری ابراہمک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کی تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرک تھا بت پرستی تھی قوم نوح کی بھی وہی تھی قوم ہود کی قوم صالح کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرستی تھی انہوں نے بتوں کو توڑا ہے بہت بڑا بت خانہ تھا پھر وہ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے پھر ان کے ہاں وہ سیاسی شرک بھی تھا کہ نمرود جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں ممنوع قرار دے دوں تو اس میں فرمایا وہ اس کالا ابراہیم اور ابی جلحاد البلد آمنا عرب ہمارے عرب میرے اس شہر کو تو ایک امن والا گھر شہر بنا دے وہ جنوبنی و بنی یا اور میری مجھے اور میری نسل کو جس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں اس سے بچائے رکھ کے ہم بتوں کی پرستش کریں رب ان افضل نہ کثیر من الناس پروردگار ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو انسانوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کیا ہے فمن طبعنی فن بنی تو جو کوئی میری پیروی کرے میں نے شرک سے اجتناب کیا میں نے تمام ہر نو کے شرک سے میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اب جو لوگ اسی طرح میرے راستے پر چلیں اسی طرح شرک سے دور رہے توحید کے راستے پر گامزن رہے تو وہ تو میرے ہیں ہی مجھ میں سے ہیں ان کے ساتھ تو تیرا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا لیکن وہ من آسانی جو میری نافرمانی کرے غلط راستے پر چلے فن کا غفور الرحیم تو تو غفور الرحیم ہے اب یہ بھی سمجھیے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہ گاروں کے لیے بھی حضرت اب ابراہیم اواہ الحلیم منیب یہ الفاظ پڑھ چکے ہیں بہت ہی یعنی نرم دل بہت شفیق بہت رعوف اور یہی وہ انداز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن ان تو عظیم ہوں فعین ہوں میں باد ان تخفیر ہوں فعین نگا لاکن قدیر اگر تم انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں جس طرح چاہے عذاب دے تیرا اختیار مطلق ہے لیکن اگر تو معاف کر دے تو بہرحال تیرے اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اعتراض کر سکے تجھے ہر شے کی قدرت اور اختیار حاصل ہے تو یہاں بھی وہی انداز ہے فمن طبعنی فعین ہوں منی ومن آسانی فعین کا غفور الرحیم ربنا انی اسکن تو من ضروریتی بے واد ان غیر زی ذر ان دبیت کل محرم اے رب ہمارے میں نے اب یہاں ربنا آ گیا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شامل ہو گئے ابھی تک اس میں ربے ربے چل رہا تھا ربنا انی اسکن تو من ضروریتی میں نے اپنی اولاد اپنی نسل کی ایک شاخ کو من ضروریتی اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے بے واد ان غیر زی ذرا اس وادی غیر زی ذرا میں جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا کوئی نباتات نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے کچھ نہیں ہے بالکل ایک بنجر علاقہ ہے کوئی پیداوار نہیں ان دا بیت کل محرم تیرے پاک گھر کے پاس تیرے محترم گھر کے پاس جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ سیلاب کی وجہ سے ساری ساری بہ گئی تھی اس کی دیواریں صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھیں وہ باقی تھیں جن کی تعبیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے وائس یرفا ابراہیم القواعد ابن البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم تو تیرے اس محرم اور محترم گھر کے پاس میں نے لا کر اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے بنا لے یقیم الصلاح اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں فج الف ادتم من الناس تحوی الہی تو اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے لوگ آئیں ان کے پاس اور ان کے ان کے کوئی ہدیے پیش کریں اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے رسک کا بندوبست پیش ہو جائے فج الف من الناس تحوی الہی تو تو اب کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ور ذکھ من الثمرات اور ان کو رسک بہم پہنچا میووں کا لال لہم یشکرون تاکہ وہ شکر کر سکیں ربنا ان کا تعلم و مانفی و مان اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کہ ہم ظاہر کرتے ہیں 
وما يخفال الله من شيء في الارض ولا في السماء اور اللہ پر تو کوئی شے بھی مخفی نہیں رہ سکتی نہ آسمان میں نہ زمین میں الحمد للہ الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے اس بڑھاپے کے علی الرغم اتنی بڑی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے علی الكبر اسماعیل اور پھر ان کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی الحمد للہ الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے ان ربی رسمی الدعاء یقینا میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے رب جعلنی مقیم الصلاح پروردگار مجھے بھی قائم کر دے نماز کے اوپر مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا یعنی مجھے توفیق دے کہ نماز کا پوری طور سے قائم رکھوں تو امین ضروریت اور میری نسل میں سے بھی میری اولاد میں سے بھی جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں رب بنا و تقبل دعا اور اے رب ہمارے اس دعا کو شرف قبول عطا فرما رب بنا پھر لی پروردگار بخش دے مجھے ولے والے دیا اور میرے والدین کو ولی مومنینا اور سب ایمان والوں کو یوم یقوم الحساب جس دن کے وہ حساب قائم ہو ولا تحسبن اللہ غافل نما یا من الظالمون اور تم ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ تعالی غافل ہے اس سے کہ جو یہ ظالم کر رہے ہیں انما یوخر یہ تو اللہ تعالی مؤخر کر رہا ہے انہیں ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے رسی دراز کر رہا ہے بہلت دے رہا ہے انما یوخر ہوں لے یوم ان اس دن کے لیے تشخص و فہیل ابسار جس دن کے نگاہیں پتھرا جائیں گے محتعین اب اکنے ای رو اسے ہی وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اوپر ملے ہوئے ہوں گے ان کے سر لا یار تد و الہم طرف ہوں ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی جیسے نظریں پتھرا جاتی ہیں کسی ایک ہی جگہ پر خوف جب کیفیت ہوتی ہے خوف کی تو نگاہ کسی ایک جگہ پر جم کر رہ جاتی ہے اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتی وہ افادت ہوں ہم ہوا اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے یہ میدان حشر کا نقشہ ہے اس میدان حشر میں جو لوگوں کا حال ہوگا وہ یہ ہے محتعین دوڑتے ہوئے ہوں گے مکن روس ہم اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے شاید کے اوپر سے کوئی کڑک ہو کوئی اور اس طرح کی آوازیں ہوں لا یرتد و الہ ان طرف ہوں ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی وہ افیدہ تو ہم ہوا اور ان کے دل ہوا ہوں گے وہ اندر الناس اور اے نبی خبردار کر دیجئے لوگوں کو یوم یاتی ہم العذاب کہ جس دن وہ عذاب آئے گا ان پر فیقول اللذین ظلم ہوں تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی ربیش اختیار کی تھی ربنا اخرنا الى عجل قریب پروردگار ہمیں ذرا مؤخر کر دے کچھ تھوڑی سی محلت دے دے اس وقت کو ذرا ٹال دے اس گھڑی کو ذرا مؤخر کر دے نجب دعوت کا ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے لبیک کہیں گے ہم تیری دعوت کو پر لبیک کہیں گے ورنہ تبع رسول اور رسولوں کی پیروی کریں گے اولم تکونو اکسب تو تو کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل پہلے ما لکم من زوال کہ تمہارے لئے کوئی زوال نہیں ہے ہماری حکمت حکومت ہماری ستوت ہماری طاقت ہمارا دب دبا ہمارا یہ ساز و سامان ہماری یہ جائدادیں ہماری یہ شان و شوقت اسے کہاں سے زوال آ جائے گا اولم تکونو اقسم تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل پہلے ما لکم من زوال تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں پس سکن تم فی مساکر اللذین ظلم ہوں اور تم رہے انہی لوگوں کی انہی قوموں کے مسکنوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا انفسہ ہوں وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آخر یہ جو علاقے تھے اس میں قوم عاد آباد تھی کہیں قوم سمود آباد تھی کہیں یہ قوم مدین آباد تھی کہیں یہ اور جو لوگ شہر تھے جن میں کہ حضرت لوت کو بھیجا گیا وغیرہ وغیرہ تو تم رہے انہی بستیوں میں جو ان لوگوں کی کہ جن لوگوں نے ظلم بھی اپنے اوپر وہ تبین نہ لکوں کیفہ فعال نہ بھی ہم اور تمہیں اچھی طرح تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا 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 سلوک ہوا ان کا ان کے ساتھ ہمارا کیا انجام ہوا ان کا وہ ضربنا لکم الامثال اور ہم نے تمہارے لئے امثال بھی اور مثالیں بھی بیان کر دی تھی ان کے حالات و واقعات پوری طرح کھول کر سنا دیئے تھے فَذَكِّرْ هُمْ بِعَيَّامِ اللَّهِ جو الفاظ آ چکے ہیں اللہ کے دنوں کے حوالے سے کوئی نصیت کیجئے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلی تھی جیسے تم چالیں چل رہے ہو اے قریش تو انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں چالیں چلی نوح کے قوم نوح کے سرداروں نے اور قوم عاد کے سرداروں نے اور قوم سمود کے سرداروں نے چالیں چلی تھی قوم شعیب کے سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی تمہیں سنا دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تمہارا پشت پناہ تو ہم کبھی کا تمہیں رجم کر چکے ہوتے یہی بات آج تم نے محمد سے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کونسی کوئی نئی بات ہے جو تم نے کہی ہے 
وہ مکرو مکرہم و ان اللہ مکرہم اور اللہ ہی کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں ان کی کل چال ہے جو چالے بھی وہ چلتے ہیں اللہ تو احاطہ کیے ہوئے ہیں کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی اس کی مرضی اور اس کے عزم کے بغیر وہ ان کا نہ مکر ہوں نے تدور امین الجمال اور واقعت یہ کہ ان کا مکر ایسا نہیں ہے کہ اسے پہاڑ ٹل جائیں اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے ان کے مکر سے ان کی چال سے ان کی سازش سے ان کی ریشہ دوانیوں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی چال جو ہے اللہ کا کی جو مشیت ہے اس میں سر منہ فرق نہیں آ سکتا پہاڑ نہیں ٹل سکتے فلا تحسبن اللہ مخلف وعد ہی رسولا تو ہر گز مت سمجھنا کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا یہاں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے بجائے رسول جمع کا سیگا آ رہا ہے سارا کہ یہ ہی داستان دہرائی گئی ہے ہر مرتبہ اور رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ مستقل وعدہ رہا ہے کہ بالآخر مدد تمہاری ہوگی قطب اللہ اگلے بن نہ آنا بھروسولی اللہ نے طے کیا ہوا ہے لکھا لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے یہ تو اللہ نے طے کیا ہوا ہے البتہ درمیان میں اونچ نیچ آئے گی تکلیفیں آئیں گی آزمائشیں ہوں گی اور وہ سارے معاملات ام حسب تم انقد خل جنت علما یات کم مسل النزین خلا من قبل کم مسط الباء ذلزل حتا یقول رسول ولزین آمن ماہ متا رس اللہ علا نسر اللہ قریب اسی طرح کا معاملہ جو ہے ولنبل ون کم بشعی من الخوف ولجو و نقصی من الموال ولف سے مسمرات یہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ پختہ یہی ہے بالآخر فتح جو ہے وہ اللہ اپنے رسولوں کو دے گا کامیاب وہ ہوں گے ان کی قومیں جنہوں نے ان کو جھٹلایا ان کی نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوئی اور ان کا انجام جو ہے جو بھی ہوا وہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں ان اللہ عزیز انتقام یقینا اللہ تعالی زبردست ہے انتقام لینے والا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض جس دن کے زمین بدل کر کر دی جائے گی کچھ اور یہ جو قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اس کا میں نے پہلے سے ہلکا اشارہ کیا ہے بعض مواقع پر زمین یہی ہوگی لیکن اس کو کھینچا جائے گا دکھ قتل ارد و دکن دکا کوٹ کوٹ کر کوٹ کوٹ کر اور کھینچ کر وائز الارد و مدت زمین کو کھینچا جائے گا یہی زمین جو ہے اس کو کھینچ دیا جائے گا اس کو بہت وسیع کر دیا جائے گا اور پھر اسی کے اندر سے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اللہ عالم جو اس کے اندر لاوا موجود ہے اب بھی موجود ہے وہی ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی یہ جو کچھ بھی قصہ زمین ہے برسر زمین ہوگا تو کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا اس نظام سماوی و عرضی کے اندر یوم تبدل الارض و غیر الارض جس دن کے ہم بدل دیں گے اس زمین کو اس زمین کے سوا کچھ اور کچھ اور شکل ہو جائے اس کی ہوگی زمین وہی لیکن اس کی صورت یہ نہیں ہوگی بس سماوات اسی طرح آسمانوں کے نظام کے اندر بھی تغیر و تبدل ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے دیکھا وہ جو میں شمس و القمر سورہ قیامہ میں آیا ہے چاند اور سورج یکجا ہو جائیں گے تو یہ جو بھی جو بھی یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے ایک کتاب حال ہی میں چند سال ہوئے لکھی ہے ایک صاحب نے جو کہ فزیسٹ ہیں دی میکینکس آف دی ڈومس ڈے اس پر میرا پیشنس بھی ہے تو اس میں بعض چیزیں ایسی آئی ہیں جس سے پہلے جس کی طرف توجہ نہیں ہوئی ہے لیکن بعد انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ قابل غور ضرور ہیں کہ اصل میں اس کائنات کے اندر کسی گیلیکسی کی یا کسی ایک حصے کی موت واقع ہو جاتی ہے پھر کسی اور حصے کے اندر اس کی زندگی کا ظہور ہو جاتا ہے تو یہ جو قیامت ہماری اس دنیا کی آنی ہے تو اس کو اس سے نہ سمجھا جائے کہ کل کائنات ختم ہو جائے گی اس دن نہیں اس ہمارے حصے کے اندر جو بھی ہمارا ہے سولر سسٹم ہے جس کا کہ ایک فرد جو ہے زمین بھی ہے اس کا نظام بدل جائے گا تلپٹ ہو جائے گا اس کا نظام تبدیل ہو کر زمین کی شکل بھی کچھ اور ہو جائے گی اور اس کا جو یہاں کا نظام ہے فلکی اس کے اندر بھی تبدیلی ہو جائے گی یوم تبدل الارض و غیر الارض و سماوات و برض اللہ واحد القہار اور پھر یہ ظاہر ہو جائیں گے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو الواحد ہے القہار ہے اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے وجا رب و کمل مل کو صف صفا دکت الرد و دکن دکا وجا رب و کمل مل کو صف صفا اللہ تعالیٰ بھی آئے گا نزول اجلال فرمائے گا کیسے فرمائے گا ہم نہیں جانتے کیا اس کی شکل ہوگی یہ ہم نہیں جانتے اللہ کے ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کی کرسی ہے اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں آج سبائے دنیا تک نزول ہر شب کو ہوتا ہے اللہ کا ہمارا ایمان ہے اس پر لیکن کیسے ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے اسی طرح اللہ زمین پر آئے گا نزول فرمائے گا اور اس وقت کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے اس وقت البتہ شاید حقیقت ہم پر منکشف ہو جائے گی تو اللہ آئے گا وجا رب کا ولبا کو سب فن صفا و جی یوم ذم بے جہنم اور جہنم بھی نکالی نکال کر باہر کھڑی کر دی جائے گی
یوم تم الرض غیر الرض و سماوات و برز اللہ واحد القہار و تر المجرمین مقررین فی الاسفاد اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں کے اندر سرابیل ہوں ان قطران ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے جو ان کو کھا رہی ہوگی ان کے جسموں کو وہ تخشا وجوہ ام النار اور ڈھانپ ڈھانکے لے رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ لے یج جی اللہ کل نفس ما کسبت تاکہ اللہ تعالی بدلہ دے دے ہر جی نفس کو ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ان اللہ سریع الحساب یقینا اللہ تعالی اللہ کو حساب دینے میں دیر نہیں لگے گی ہادا بلاغ للناس ولی ضرور بھی یہ ہے لوگوں کے لیے پہنچا دینا ابلاغ بلاغ تبلیغ یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے پہنچانے کی ذمہ داری محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے بعد محمد کی امت پر ہے اللہ صاحب صلاۃ وسلام کہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیا انہیں اب ان کے ذمہ ہے تمام انسانوں کو پہنچانا ہادا براغ الناس ولی یون ضرور یہ ہے پہنچا دینا لوگوں کو اور یہ کہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں اس قرآن کے ذریعے سے بےہی اس کے ذریعے سے یہ سورہ نام کے آج بھی یاد کر لیجئے یہ اوہی یا حاضر قرآن لے ان ذرا کو بہی و من بلغ یہ قرآن میری جانب وہی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں بھی اس کے ذریعے سے اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے یو بہی و لے یالم انما ہوا اللہ واحد اور تاکہ وہ یہ جان لے کہ وہ تو اللہ ایک ہی اللہ ہے واحد اکیلا بلے یزک کر اول الباب اور تاکہ جو ہوش مند اور عقل والے لوگ ہیں وہ اسے نصیحت اخذ کرے صدق اللہ العظیم یہاں یہ سورہ ابراہیم بھی ختم ہوئی تو ذرا نوٹ کر لیجئے تھوڑا سا وقت جو ہمارے پاس باقی ہے یہ جو اب تیسری صورت آ رہی ہے اس اس چھوٹے گروپ کی سب گروپ کی صورت الحجر اس کا سٹائل بالکل مختلف مزاج منفرد لیکن اس مجموعے کے اندر جو ہے اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ بالکل منفرد ہے جیسے سورہ یونس سورہ ہود جوڑے کی شکل میں سورہ یوسف منفرد اگرچہ اس کا ایک جوڑا ہے اور وہ ہے دوسری جگہ پر سورہ تاہا وہ اب جب پڑھیں گے تو وہاں اور بات واضح ہو جائے گی دوسرا سب گروپ اس میں یہ دو صورتیں تقریباً ایک مزاج کی ایک ایک ان کے درمیان جو ہے نسبت زوجیت سورہ راج اور سورہ ابراہیم میں تیسری سورہ سورہ ہجر ہے اب اس میں جو فرق ہے نوٹ کیجئے سورہ رات کے چھ رکوع ہیں اور تینتالیس آیات ہیں گویا کہ سات آیات فی رکوع کا حساب بنتا ہے سورہ ابراہیم کے سات رکوع ہیں باون آیات ہیں ساڑھے سات آیت فی رکوع سورہ ہجر کے چھ رکوع ہیں ننانوے آیات ہیں ساڑھے سولہ آیات فی رکوع آپ کو ملیں گی یہ اصل میں قرآن مجید میں مکی صورتوں میں آپ کو اسلوب کا یہ فرق نوٹ کر لینا چاہیے کہ جو ابتدائی صورتیں نادر ہوئی اس میں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں ردم بہت تیز جیسے کہ پہاڑی نالے ہوتے ہیں دریا ہوتے ہیں تو ان کا پاٹ بہت کم ہوتا ہے لیکن بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے دریا کلہار جس نے بھی دیکھا ہے دریا سواد دیکھا ہے کالام میں یا کہیں اور تو ان کی چڑھائی تو کچھ بھی نہیں ہوتی بلکہ دریا سندھ یہ پورا جو ہے یہ شاہراہ ریشم جو ہے اس کے ساتھ دیکھیے تو نیچے معلوم ہوتا ہے چھوٹی سی کوئی لکیر پانی کی ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن جب وہی دریا آتے ہیں میدانوں میں تو اب آپ کو معلوم ہے دریا سندھ جب دریا خاں کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ چودہ چودہ میل چوڑا بھی ہوا کرتا تھا بارشوں کے زمانے میں چودہ چودہ میل چوڑائی اسی طریقے سے نیچے باور پور کے ایریا میں تو یہ فرق ہے اس ان آیات کا جو ابتدائی بکی صورتیں ہیں آیتیں چھوٹی چھوٹی ان میں سوتی آہنگ بہت نمایاں اس میں ایک موسیقی اور زنا کا پہلو بہت ہی واضح اور اس میں جو ہے مضامین پھیل کر آتے ہیں کھل کھل کر آتے ہیں بڑی جو جو مضامین بہت گہرے ہوتے ہیں اور بہت پختہ ہوتے ہیں اور قیمت آیات ہو بعد میں جو صورتیں آئی ہیں مکی دور میں ہی ان مزاج بدلنا شروع ہوا درمیانی دور میں کچھ اور اور آخری میں آ کر اب آیتیں بڑی بڑی ہیں لمبی لمبی ہیں اور یہ چیز جا کر پھر مدنی دور میں پھر انتہا کو پہنچ جاتی ہے ایک ایک آیت آیت الکرسی آیت البر وہ ہم پڑھ چکے آیت الدین ایک آیت کتنی بڑی پھر وہاں ظاہر بات ہے کہ وہ ردم بھی اتنا نمایاں نہیں رہتا جتنا کہ آپ سورہ قاف میں دیکھتے ہیں سورت النجم میں دیکھتے ہیں سورہ رحمان میں دیکھتے ہیں سورہ واقعہ میں دیکھتے ہیں سورہ ملک میں دیکھتے ہیں یہ جو صورتیں ہیں آخری جو دو گروپس کی ہیں انہی کی طرح کی ایک صورت یہ سورہ ہجر ہے اصل میں زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی چار سالوں کی صورت ہے اب یہ کہ مصحف میں یہاں کیوں رکھی گئی ہے اب میں بہت ہی جرت کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں اللہ عالم 
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہ ان صورتوں کا یہ سلسلہ بہت طویل ہو گیا اور اس میں ایک طرح کی منوٹنی سی پیدا ہو رہی ہے مدامین جو ہیں تقریباً ایک ہی طرح کے دورا دورا کر آ رہے ہیں وہی ایک ان کا مطالبہ موجہ دکھاؤ حصے کو نشانی دکھاؤ اس کا جواب تو رد و قدح جو ہے یہ تمام صورتیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں پانچ صورتیں ان کے اندر مزاج ایک ہی ہے تو گویا کہ اس منوٹنی کو اللہ تعالی نے چاہا کہ ختم کر کے اور ابتدائی دور کی ایک صورت جس کا مزاج مختلف ہے ان صورتوں سے اس کو یہاں شامل کر دیا گیا البتہ یہ ہے کہ سورہ شعرا جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو سو ستائیس آئے ہیں اس کی کل چودہ رکو ہے تقریباً یہی اوسط بنے گا اس کا سولہ سترہ آئے ہر رکو کے اندر سورہ شعرا اس سے بہت مشابہ ہے اس سورہ ہجر کا مضمون دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر خاص طور پر وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو پاروں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں کوئی حکمت پیش نظر نہیں رکھی گئی اور یہ دور صحابہ میں تھا بھی نہیں اب دیکھیے کہ سورہ ہجر کی صرف ایک آیت ہے کہ جو تیرہویں پارے میں شامل ہے اور اس کے بعد پوری صورت جو ہے روباما یا بد الزین کفرو یہ پوری جو ہے دوسرے پارے چودہ پارے کے اندر ہے یہی صورت ہم دیکھ آئے ہیں سورہ ہود کے اندر سورہ ہود کی صرف چند آیتیں ہیں کہ جو گیارہویں پارے میں تھی اس کی پانچ آیتیں جو ہیں یہ گیارہویں پارے میں اور باقی پوری صورت بارہویں پارے میں تو پاروں کی تقسیم جو ہے یہ اصل میں وہ بات کے زمانے میں کی گئی ہے اور اس میں ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا جبکہ منزلیں پوری پوری صورتیں تین صورتیں پانچ صورتیں سات صورتیں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مکی اور مدنی صورتوں کے غروب ہے پوری پوری صورتیں یہ گروپ جو ہیں ان کے اندر بھی اور منزلوں کے اندر بھی منزلوں کا تذکرہ چونکہ دور صحابہ میں بھی پایا جاتا ہے لیکن یہ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاروں کے معاملے میں یہ چیز موجود نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام را یہ اس سلسلے کی آخری آیت صورت ہے اب علف لام را پانچ صورت میں علف لام را سے اور ایک صورت علف لام میم را تل کا آیات ان کتاب و قرآن مبین یہ اللہ کی آیات اللہ کی کتاب کی آیات ہیں اور قرآن مبین کی آیات ہیں روما یا بد الزین کفر القان مسلمین ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم اسلام لے آتے وہ وقت آئے گا ان کا کفر ان کے لیے حسرت بن جائے گا ضرور ہوں یا کلو یا تمتا ہو اے نبی چھوڑیے ان کو نظر انداز کر دیجئے اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے یہ کھا پی لیں تمتع کر لیں فائدہ اٹھا لیں زمین کے اندر رہ کر جو کھانا پینا ہے جو چڑھنا چگنا ہے کر لیں و یل ہے ہم العمل اور امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں یہ جو یل ہے ہم العمل ہے الہا یل ہی الہا ان غافل کر دینا حدیث میں آتا ہے ما قل و کفا خیر مما کسر و الہا اگر کوئی شے کم ہے لیکن کفایت کر جائے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور وہ غافل کر دے اگر زیادتی ہے فراوانی ہے رزق کی سر و سامان موجود ہے ہر چیز کوئی ضرورت کبھی اٹکتی نہیں تو اللہ یاد نہیں آئے گا اللہ سے غفلت ہو جائے گی اس سے بہتر یہ ہے کہ ضرورت تو پوری ہو جائے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو کہ تاکہ غفلت نہ ہو ما قل و کفا خیر مما کسر و اللہ اللہ کو متقاصر وہ صورت مبارکہ دیر میں رکھیے وہ یل ہے ہم العمل طول عمل کہلاتا ہے یہ انسان لمبے لمبے نقشے بناتا چلا جاتا ہے میں یوں کروں گا پھر ایسے کروں گا پھر اس طرح کروں گا پھر اس سے یہ کہ وہ کارخانہ بنا لوں گا پھر ایک اور کارخانہ بنا لوں گا یا یہ کہ اپنے پروفیشن کے اندر یہ کام کروں گا اس طرح آگے بڑھوں گا اسی میں مگر رہتا ہے زندگی ختم ہو جاتی فصوف یا علمون تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور انہیں حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو جائے گی وما لگنا من قریت اللہ و اللہ کتاب معلوم اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا وقت معین تھا لکھا ہوا اس سے پہلے وہ عذاب نہیں آیا ماں تسبے کو بن امتی نہ جلا و ماں یستاخر اور جب وہ وقت آ جاتا تھا تو نہ کوئی امت وہ اس سے پہلے آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ وہ آگے ہو نہ وہ پیچھے کر سکتے تھے وہ وقت تو معین ہے اللہ کا تو نہ وہ پیچھے کر سکتے ہیں نہ امت آگے بڑھ سکتی ہے وقالو یا یو ہندی دزلا علیہ ذکر و ان کل مجنون اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا اے وہ شخص جس کا یہ گمان ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں ورنہ لفظی ترجمہ کیا ہوگا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے ان نقل مجنون ہمارے نزدیک کہ تم مجنون ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم پر جن کا اسیب کا سایہ آ گیا ہے یا تمہارا دماغی توازن صحیح نہیں رہا 
لہذا با محاورہ ترجمہ ہوگا اے وہ شخص کالو یا یو الدی اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے جس کو یہ زوم ہے جس کا گمان ہے نزلہ علیہ ذکر کہ اس پر اللہ کی طرف سے ذکر نازل ہوا ہے یاد دہانی نازل ہوئی ہے ان نقل مجنون ہمارے نزدیک تو تم دیوانے ہو گئے ہو معاذ اللہ سما معاذ اللہ لوما تاتینہ بالملائکت ان کنت من الصادقین کیوں نہیں لے آتے فرشتوں کی فوج ہمارے سامنے اگر تم سچے ہو مان نزل الملائکت اللہ بالحق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ فرشتے تو آتے تو عذاب لے کر آتے ہیں فیصلہ لے کر آتے ہیں فرشتے آئے تھے حضرت لوت کی قوم کے اوپر اور سلوم اور آمورہ کی بستیوں پر عذاب لانے کے لیے آ گئے تھے تو یہ فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں اپنی شامت بلانا چاہتے ہیں مان نزل الملائکہ کا اللہ بالحق وہ تو آتے ہیں تو آخری فیصلے کے لیے آتے ہیں وبا کانو ادم منظرین اور پھر انہیں کوئی اور پھر محلت نہیں دی جاتی انا نحن نزل ذکر و انا لہو لحافظون یقینا ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ قرآن کی محفوظیت کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے جہاں تک تو تعلق ہے انا نحن نزل نہ ذکر کا تو یہ چیز تو اپنی کیبل ہے تورات کو بھی اور انجیل کو بھی تورات بھی اللہ نے نازل کی ہم پڑھ چکے سورہ معاہدہ میں انا انزل نہ تورا فی ہے ادم ونور فی ہا ادم ونور انجیل نازل کی ہم نے اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا لیکن دوسرا ٹکڑا انا لہو لہا فضون ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے یہ صرف ایکسکلوسو ہے معاملہ قرآن کا اس کے سوا کسی اور صحیفہ آسمانی اور کسی کتاب سماوی کو اللہ تعالیٰ نے ضمانت نہیں دی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل ہدایت نامہ جو ابدی ہے جو کامل ہے وہ ابھی آنے والا ہے لہذا یہ سابقہ ایڈیشنز جو ہے نامکمل ایڈیشنز ہیں یہ تو یوں سمجھیے کہ انٹریم پیریڈ کے لیے کچھ انسٹرکشنز تھی جو دے دی گئی ان کو مستقل طور پر محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی قادیانی سے اگر بات کی جائے تو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ آیا تمہارے نزدیک قرآن میں ہدایت کامل ہوئی یا نہیں تو جواب دے گا ہدایت تو کامل ہو گئی نمبر دو کیا تمہارے نزدیک قرآن محفوظ ہے یا نہیں اگر وہ محفوظ بھی ہے تو پھر کسی اور وہی کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ کوئی کام ابس تو نہیں کرتا ضرورت کے بغیر نہیں کرتا کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتا یا تو یہ کہیں کہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی وہی جاری رہنی چاہیے اس کا جواز ہو جائے گا یا کہیں کہ کامل تو ہو گئی تھی قرآن میں لیکن وہ تو ضائع ہو گئی محفوظ نہیں رہی تب بھی وہی کی کھڑکی جو ہے اس کے کھلے رہنے کا جواز پیدا ہوگا لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں باتوں کو نہ مانے بلکہ اعتراف کر لے کہ ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ بھی ہے تو پھر اجرائے وہی یہ تھا اصل میں جو فتنہ اٹھایا ہے غلام احمد قادیانی نے کہ وہی تو ایک نعمت تھی کیسے بند ہو سکتی ہے وہی کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس کو لے کر اس نے جو ہے پھر آگے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا لیکن اجرائے وہی کے لیے ضرورت عقلی جو ہے وہ دو شکلوں کے سوا ثابت نہیں ہو سکتی یا ہدایت کامل نہیں ہوئی ہوتی جیسے کہ ابھی تورات میں نہیں ہوئی تھی انجیل میں نہیں ہوئی تھی قرآن میں آ کر کامل ہو گئی یا کامل ہو کر اور وہ گم ہو گئی ہو اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ ہو گئی ہو جو کہ پھر وہی کے ذریعے سے اس کی تصحیح ہو سکے اور دونوں باتیں اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی عقلی دلیل جو ہے وہی کے جاری رہنے کے لیے موجود نہیں ولاقد ارسلنا من قبل کا فیشیا الاولین اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اگلی اگلی جماعتوں میں اگلی قوموں میں یہ شیعہ اس علیحدہ ہو جانے والے کیونکہ قومیں بڑھتی چلی گئی نسلوں کے اندر حضرت نو علیہ السلام کی قوم تقسیم ہو گئی ان کے تین بیٹوں سے نسلیں بنتی چلی گئیں تو یہ گویا کہ شائع ہونا علیحدہ ہونا پھیل جانا پھیلتی چلی گئی وما یاتی ہی میں رسول اللہ قانون بھی استحضیون اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول جب بھی کبھی آیا مگر وہ استحضائی کرتے رہے تبسر کرتے رہے کزال کا نسل کو فی قلوب المجرمین اسی طریقے سے ہم اس کو چبھو دیتے تھے مجرموں کے دلوں کے اندر مجرموں کے دلوں میں جا کر وہ چب جاتی تھی وہ بان سمجھ لیتے تھے کہ حق ہے لیکن چونکہ ان کے مفادات پر زد پڑتی تھی تو استحضا کرتے تھے لا یو منو نبی وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر وقت خلق سنت الاولین اور اے نبی یہ پہلوں کی بھی یہ سنت گزر چکی ہے یہی طریقہ ہمیشہ رہا ہے جیسے آج آپ آئے ہیں یا از ذکر آپ پر نازل کیا گیا ہے ایسے ہی ہم رسولوں کو بھیجتے رہے کتابیں ان پر نازل ہوئیں لیکن یہ کہ انہوں نے مان کر نہیں دیا وہ لو فتح نہ علیہ باب من سمائے فضل فی یار جون اور اگر ہم نے اس پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیا ہوتا اور وہ اس میں چڑھنے لگتے تب بھی وہ یہ کہتے نقالو ان نما سکر تب 
کہ ہماری تو نگاہوں پہ کچھ جادو کر دیا گیا شکر کر دیا گیا نظر بندی کر دی گئی تھی بل نحن قوم و مسحرون حقیقت میں تو ہم جادو کی زد میں آ گئے تھے بارک اللہ علیہ وسلم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم